हेलो डियर ऑल इंडिया एस्पिरेंस वेलकम बैक टू एस एस बी क्रैक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल एंड आई वेलकम यू बैक इन एट अनादर लेक्चर ऑन द टॉपिक एनालिटिकल जोमेट्री थ्री डी आई एम मिसेस लक्ष्मी योर मैथ्स मेंटर एंड वेलकम बैक इन टॉप थ्री हंड्रेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेक्चर सीरीज बिफोर वी कंटिन्यू विद द लेक्चर आई वुड लाइक टू mention you about our ssb crack exams which is india's popular defense exam based portal which help you a lot defense aspirants like you to prepare and crack your defense examinations so do buy our nda course bundle to get benefited and prepare yourself for the upcoming nda examination just by sitting at your home and get the experts help as well so you have to visit our web page www.ssbcrackexams.com and use the code warrior10 to get 10% off on the purchase so let's begin with the very first question of this lecture jo hai analytical geometry 3d pe what is the equation of the plane through z axis and parallel to the line equation of the line diya gaya hai और बता है कि जो प्लेन की इक्वेशन आपको जाननी है वो पैरेलल है तो ये ज्यादातर क्वेश्चन जो प्लेन लाइन के होते हैं सब कंडीशन बेस्ड होते हैं और उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बहुत जानकारी होनी जरूरी है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम एंड डू बाय एंड गेट इट नो अबाउट ईच एंड एवरी कंडीशन फॉर लाइन एंड प्लेन टू इंटरसेक लाइन एंड प्लेन टू बी पैरल एंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंड देर आर मेनी मोर सच सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ जो कि सिंपल हो जाएगा अगर आपको पता है क्या कि जब लाइन पैरल टू प्लेन होती है तो वो नॉर्मल को परपेंडिकुलर होती है राइट बिकॉज द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर कोई लाइन को प्लेन को पैरेलल होना है मतलब वो नॉर्मल को क्या रहेगी कंपलसरी परपेंडिकुलर रहेगी तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना मतलब सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर एस इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व करना राइट right? क्योंकि हम लोग ये जो डी आर एस लिखते हैं ये वेक्टर्स होते हैं अगर आप एनालिटिकल जोमेट्री की स्टडी करेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो और आसान होता है उनका और अंडरस्टैंडिंग राइट right? तो ये एक पॉइंट जो होता है आपको पता है कि वेक्टर कहलाता है अगर हम लोग वो पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं राइट तो मैं यहाँ पे वेक्टर कंसेप्ट से आसानी से आपको ये सवाल का आंसर बता दूंगी जो कि है इक्वेशन ऑफ प्लेन को ढूंढना जो जेड एक्सिस से पास होना है और पैरेलल टू द लाइन होना है तो पैरल टू द लाइन का मतलब क्या हो गया सबसे पहली बात की जैसे मैंने बताया है डी ऑफ द प्लेन जो रहेगा ठीक है उसका डॉट प्रोडक्ट विद दी इक्वेशन आई मीन दी लाइन डी आर एस शुड बी जीरो तो हमें यहाँ पे गौर ये करना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है राइट right? तो इसका डी आर एस में लिख देती हूँ सो डी आर एस ऑफ द गिविन लाइन इसको मैं बोलूंगी जो है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा कॉमा जीरो राइट और As you read that the equation of the plane passes through the z-axis, तो इसका आपको standard form पता होना चाहिए When equation pass through z-axis, right? इसका equation x और y variable form में होता है तो ये हम लिख लेते ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो तो इसमें आप देख रहे हो कि डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है ये जो नॉर्मल होता है इसका डी आर एस क्या होता है कोफिशियंस ऑफ एक्स वाई जेड राइट right? तो ये है नॉर्मल का डीआरएस जो है ए कॉमा बी कॉमा जीरो समझ में आ गई बात तो आपको यहाँ पे मिल गया डीआरएस ऑफ नॉर्मल राइट right? और जो है ए कॉमा बी कॉमा जीरो तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जाननी है तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कौन सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी फॉर नॉर्मल एंड द गिवेन लाइन शुड बी जीरो तो ये होगा हेन्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो क्योंकि जीरो डॉट जीरो तो जीरो ही है तो ये आपको इक्वेशन दे रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं रिप्लेसिंग दी ए एंड बी वेरिएबल्स विच आर दी जनरल्स ओके 
जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मतलब मेरा कहना था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो है जिसको हम लिख लेंगे पहली बात तो ए कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा जो कि देगा ए इज इक्वल टू माइनस बी टैन थीटा चेक कर लीजिएगा क्योंकि साइन थीटा राइट हैंड साइड साइन डिवाइडेड बाई कॉस इज टैन तो ये मिल गया है वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी ताकि हमें अभी ये जो इक्वेशन जो हमने मान ली है जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है एज पर द गिवन कंडीशन दैट इट शुड पास थ्रू Z एक्सेस राइट तो इसमें जस्ट सब शूट कर लीजिएगा ए और बी दैट्स इट योर टास्क डन राइट तो ए को अगर हम सब शूट करेंगे माइनस बी टैन थीटा बी कॉमन आएगा राइट थ्रू आउट द इक्वेशन से और आपको मिलेगा माइनस टैन थीटा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो राइट और जो कि आपको इक्वेशन दे रहा है एक्स टैन थीटा माइनस वाई इक्वल टू जीरो टेकिंग माइनस आउट फ्रॉम द इक्वेशन एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन राइट right? सिंपल है जब आपको रिजल्ट्स पता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीआरएस नॉट डीआरएस सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू टू थ्री फोर एंड वन माइनस टू वन रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनलिटी बोला है तो यस कॉमन मल्टीपल रहेगा बट अगर हम उनका प्रोडक्ट करके इक्वेट टू जीरो करते हैं तो कॉमन मल्टीपल कैंसिल ही होता है तो प्रोपोर्शन दिया है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन इसको हम मान लेते कि यही एक डीसीएस है ठीक है दिया गया है लाइंस का डीसीएस और पूछा गया है एंगल बिटवीन देम तो आपको पता होना चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला जो कि डीसीएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डी फॉर्म में भी लिख सकते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बता दू पहले शॉर्टकट का यूज कीजिएगा जब भी आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हो आपके एनडीए एग्जाम में क्योंकि तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एंगल 90 डिग्री आने के चांसेस होते हैं तो पहले वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके देख लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो डिटेल फॉर्मूला में जाइए जो होता है कॉस्ट थीटा इक्वल टू मॉडल ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस इन टू अंडर द रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर जो आपको पता होना चाहिए राइट right? तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डी सी एस ऑफ लाइन तो लाइन वन का डी सी एस पहला दिया हुआ है जो कि प्रोपोर्शनल टू टू थ्री फोर और डी सी एस ऑफ लाइन टू दिया हुआ है जो कि है प्रोपोर्शनल टू वन माइनस टू वन अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये डी सी एस को इनका जो डॉट प्रोडक्ट है चेक कर लीजिएगा वो जीरो आ रहा है राइट right? तो जब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है दैट इज टू माइनस सिक्स प्लस फोर तो ये क्या कहलाएगा ये बता रहा है कि ये जो दो लाइन है ये दे आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट नाइनटी डिग्री राइट तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर एस और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी सी एस वेन एवर इट्स जीरो इट इज सेट दैट दी लाइन्स आर पॉपेंडिकुलर तो आपने पता कर लिया एंगल इनडायरेक्टली एंगल क्या आया नाइनटी डिग्री तो इसका ऑप्शन रहेगा ए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी टू प्लेन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो वेर डी एंड डी वन आर नॉट इक्वल हैव वन पॉइंट ओनली इन कॉमन थ्री पॉइंट इन कॉमन इनफाइनाइट पॉइंट इन कॉमन नो पॉइंट इन कॉमन सो फॉर दिस क्वेश्चन Just observe the equation of plane. क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो इसका डी आर एस है ए बी सी डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन और जो सेकेंड प्लेन दिया है वो भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो है जिसका भी डी आर एस है ए बी सी फॉर इट्स नॉर्मल मतलब डी आर एस आर सेम फॉर द नॉर्मल टू द गिवन प्लेन मतलब ये दो प्लेन क्या हो गए पैरल हो गए तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं उनके डीआरएस सेम होते हैं मोर ओवर डीआरएस वुड बी इन प्रोपोर्शन या तो सेम या तो प्रोपोर्शन में होते हैं ठीक है जैसे कि हमने देख लिया कि ये डीआरएस एग्जैक्टली इक्वल है सेम है मतलब ये जो प्लेन वन है पी वन और प्लेन टू है पी टू ये क्या हो गए पैरल टू ईच अदर और जब दो प्लेन पैरल टू ईच अदर होते तो उनमें कुछ कॉमन पॉइंट हो सकता है हो सकता है क्या नहीं हो सकता बिकॉज दे नेवर मीट सो नो पॉइंट इन कॉमन तो जब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको गौर करना है 
इक्वेशन ऑफ प्लेन को उसको एनालाइज करना है देखना है उनका डीआरएस कैसा है अगर परपेंडिकुलर है तो रहेगा पॉइंट कॉमन राइट उसमें इन्फाइनाइट पॉइंट कॉमन आएंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब दो प्लेन इंटरसेक करते हैं दे इंटरसेक्ट एट द लाइन राइट या तो नो पॉइंट कॉमन होगा या तो इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट क्योंकि देर वुड बी ऑलवेज अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन व्हिच इज डिटरमाइन बाय टू प्लेन इंटरसेक्टिंग ईच अदर ठीक है ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा तो इसका ऑप्शन क्या मिला आपको ऑप्शन नंबर डी नो पॉइंट आर कॉमन बिकॉज प्लेन आर पैरल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं If a line OP is of length R, where O is the origin, makes an angle alpha with the x-axis and lies in the x-jth plane. Very important criteria given in the question. So, what are the coordinates of P then? Simple question के instruction को follow कीजिएगा. एक OP segment consider करनी है जो O से originate हो रही है, जो कि है origin of the plane. राइट right? और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो दिया है लाइन ओपी वो लाइ कर रहा है एग्जेक्ट प्लेन में तो आपको सिर्फ टू डी प्लेन इमेजिन कर लेना है डायग्राम को देखने के लिए ठीक है ना कि थ्री डी क्योंकि सिंपल बताया कि वो एग्जेक्ट प्लेन में लाइ करती है एंड इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये हमारा वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस हो गया क्यों क्योंकि लाइन लाइ कर रही है सिर्फ एग्जेक्ट प्लेन में ठीक है ये है ओरिजिन तो ओरिजिन ओ से पी तक का हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया तो ये हो गई रिक्वायर्ड लाइन जो कि एंगल अल्फा बना रही है विथ एक्स एक्सिस तो अगर हम पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे ठीक है पी एम बोलते हैं राइट तो जो ओ एम है ये है एडजस्टेंट है एंगल अल्फा के और जो पी एम है वो अपोजिट है एंगल अल्फा राइट right? तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगा लेंगे ओ एम की लेंथ लिखनी है तो हम लिखेंगे एडजेशन में है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या दिया है आर क्योंकि आपको पता है कॉस अल्फा क्या होना चाहिए एडजेशन अपॉन हाइपोटेनिस तो आप देख रहे हो कि ओ एम की वैल्यू होगी आर कॉस अल्फा और पी एम की वैल्यू क्या होगी आर साइन अल्फा ठीक है ये बात हमने जान ली अभी एक बात और गौर कीजिएगा ये ओ एम क्या था ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन था ऑन एक्स एक्सिस और पी एम ये जो पी एम था लाइन पैरल टू जेड एक्सिस मतलब ये जो पॉइंट्स है आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा ये हम लोग ले लेंगे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स राइट इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है आर कॉस अल्फा और जो वाई कॉर्डिनेट है वो है आर साइन अल्फा मिल गया तो ये पॉइंट का P जो हमने इमेजिन किया जस्ट एग्जेक्ट प्लेन की बात की बट एक्चुअली पॉइंट कहाँ पे है थ्री डी प्लेन से है जिसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो जीरो रहेगा क्यों क्योंकि ये जो पॉइंट था ये जो लाइन थी ये एग्जेक्ट प्लेन में लाइक कर रही है ये प्लेन में लाइक कर रही है थ्री डी प्लेन के कंसेप्ट तो ये टू डी पे मत जाइएगा तो ये टू डी से हमने जस्ट टू कॉर्डिनेट्स डिटरमाइन कर लिए x और z तो इसका जो y प्लेस है ये फिल होगा जीरो तो आप देख सकते हो ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर राइट right? तो पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आर कॉस अल्फा है वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा बिकॉज द लाइन इज लाइन इन दी एक्सैक्ट प्लेन एंड इसका जेड कोऑर्डिनेट रहेगा आर साइन अल्फा जो कि क्लियरली है ऑप्शन नंबर ए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद एक्सिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा तो ये क्वेश्चन रिजल्ट बेस है जिसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन लाइन एंड प्लेन पता होना चाहिए व्हेन अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द थ्री डी प्लेन then it satisfies the identity cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 aur ye identity ko hum tarah se istemal karke different expressions ke value nikal sakte hai that is value of the expression in terms of cos to alpha aur sin to alpha ke form mein to yahan pe hame determine karne value of the given expression jisko hum abhi consider kar lete hai wo hai 1 plus cos 2 alpha plus cos 2 beta 
प्लस कॉस टू गामा और गौर कर लेते हैं अगर हमें ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है तो हम कॉस टू अल्फा को किस फॉर्म में लिखे कॉस टू अल्फा क्या है कोसाइन टू थीटा फॉर्मूला जिसको हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं जब भी हमें कॉस के फॉर्म में वैल्यू चाहिए रहती है तो ये है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो है टू कॉस को थीटा माइनस वन राइट ये है फॉर्मूला आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से तो ये मैं लिखूंगी यहाँ पे कॉस टू अल्फा के लिए कॉस टू बीटा के लिए और कॉस टू गामा के लिए जो रहेगा कॉस स्क्वेर अल्फा माइनस वन सॉरी टू कॉस स्क्वेर अल्फा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वेर बीटा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वेर गामा माइनस वन राइट तो ये सिंप्लीफाई होगा टू टाइम्स कॉस स्क्वेर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेर बीटा प्लस कॉस स्क्वेर गामा एंड यू कैन सी प्लस वन माइनस वन कैंसल एंड रिमेनिंग इज माइनस टू राइट तो आपको आंसर मिल गया क्या होना चाहिए टू इंटू वन माइनस टू दैट इज जीरो क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन व्हेन अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द एंगल्स राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इट्स ऑप्शन नंबर बी नाउ राइट सो हमें आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट टू नो अबाउट मोर मेनी मोर लेक्चर्स वी आर लॉन्चिंग फॉर यू फॉर योर एन डी ए प्रिपरेशन एंड डू विजिट आवर इंस्टाग्राम पेज डू डाउनलोड आर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर द एस एस बी क्रैक एग्जाम्स ऐप थ्रू विच यू गोन गेट फ्यू कंटेंट लेक्चर्स बाय एनरोलिंग फॉर फ्री एटलीस्ट एंड देन डू बाय the course the required course you are aspiring for so all the best aspirants and stay tuned to ssb crack exam